Ара мен төргө үзэгчтэй 21 цаг болж байна. Ингээд бүтэн сайн өдрийн 21 цаг заримдаа 21 цаг 0.5 минутаас явагддаг арслангийн цаг нэвтрүүлэг эхэллээ. Тэгэхээр энэ 7 хоногт маш чухал үйл явдал болсон. Чухам юу вэ гэвэл засгийн газар огцрох уу, эс огцрох уу гэдэг асуудлыг их хурлаар ичлэн шийдлээ. Уг нь их хурлаас их хурлаар сайн шийдэхээс 3 хоног 2 а төрийн байгуулалтын байнгын хорогоор ороод засгийн газрыг огцруулах гэсэн асуудал дэмжигдсэн 16 хүнээс 10 хүн засгийн газрыг огцруулах нь зөв юм байна 6 хүн бол энэ шаардлагагүй гэд а Монгол улс ерөнхий сайд Хунагийн хөрөнгөө огцруулаад өнөөгийн шадар сайд байгаа их төвшинг үр гүстгэж томилсон 5 дахь өдр буюу 2 хоногийн өмнө Усын хурал өдрөж ингээ хурлаа. Тэр өдр сонин хөвлөл дул мэдээж энэ асуудлыг маш чухалчилж ярьсан. Сошиал ертөнцөөр бол тэр чигээр Монголчууд баг их хурлын уур амьсгалаар амьсгалсаа. А хөрөсхийн засгийн газар үлдсэн. За хөрөсхийн засгийн газар үлдсэн шалтгааныг хүмүүс ян зүрээр ярьж байгаа. А нэгдүгээр арт өмнө төлөө өгөхөөс айхгүй тэмцэн би өгөхөөс айхгүй байна. Хамгийн гол нар төмний итгэлийг алдахаас айж байна гэж хэлсэн үгч бас нөлөөсөн байж болно. Өнөөдөр Монголчууд нэг сэрэм эргүүлдэг баатрыг хүсэж байгаа. Яагаад ийм байдал орч өгвөл энэ өнгөрсөн 29 жилд а тухайн үед Монгол ардын хувьсгалт нам одоо ман нам тэг арц нам хоёр ээлж засгийн эрхийг барьж ирсэн. Энэ хугацаанд Монгол улсад баян ядуугийн ялгаа тэнгэр газар шиг боллоо. Арт төмний амьдрал за сүүлийн одоо үед бол нэлээ муудж ин гэдгийг бүгд мэдж байгаа. За ялангуяа сүүлийн нэг 2 сарын хугацаанд итгэлтэй ярих юм бол нэг сарын хугацаанд долларын анш одоо баг 2700 руу төгсч явах шиг байна. Бензиний үнэ нэмэгдсэн. Арт төмөл маш их бохимдолтой байгаа. Гэхдээ ягаад арт төмөн бохимдолтой байхад хөрс сүхий гэрнхи сайдаар үлдэж байгаа гэдэг нэг асуудал гарах бах. Ямар ч гэсэн улсын хурал дээр олонх нь уюу 40 хүн хөрс сүхийн засгийн газрыг үлдээх нь зөв юм аа засгийн газрыг огцруулах шаардлагагүй гэж үтсэн. Бид нэгэнт арц нэгэнд амьдэрч байгаа үндсэн хуультай хүн болгон нэг эрхийг үндсэн хуулиар хамгаалсан асуудлыг хин нэгэн хүний амаар шийдэх биш. Улсын их хурал цонгогцсон 76 гишүүн гараа өргөжөөж ерөнхий сайдыг огцруулах уу батлах уу яах уу солих уу гэдэг асуудлыг шийддэг ийм хоол зү төртө улсад бид амьдэрч байна. Асуудал шийдэгдсэн. За үүн дээр би ус баяртай байгаа. Ямар зүйл дээр баяртай байна гэвэл та бүгд санаж байгаа бол 11-р 10-р сарын 10-наас 9-наас эхлээд телевизүүд дээр би ярьсан. Чухам яах гэж ярьсан бэ гэвэл магадгүй хүчир хийл би болох гээд байгаа учраас магадгүй их хурлын даргыг огцруулна гэсэн хоол бус шаардлагыг бол тухайн үед бол ерөнхийлөгч ерөнхий сайдууд бол ян зүрийн замаар тавьж байсан. А болохгүй бол одоо жагсаал цоглаан хий 90 он шиг энэ байдлыг давтын арт өмнө талбай дээр гарч байгаа одоо хүчээр их хурлын даргыг огцруулъя гэсэн ийм шаардлага тавьж байсан. Тэгээ би бол энийг эсрэг үтсэн. А ерөнхийлөгч батулгын гаргаж байгаа энэ байдлыг ч ерөнхий сайд хөрөнгөсхийн гаргасан байдлыг ч эсрэг үтсэн гэдэг бол энэ хөлтийг хамгаалж ийн гэсэн үг бас биш. Хамгийн гол бид юунаас эмэж болгоомжлж байсан бэ гэвэл 90 он шиг үйл явдал энэ удаа бол болохгүй. Энэ удаа бол хүмүүс маш их хөрөнгөтэй болсон. Тэгэхээр тийм амархан суудлаа тавьж өгөөд 7 сарын 1 нэг шиг үйл явдал болно гэж байхгүй тэрнээс аюултай байдал болох ийм байдал харагдсан учир үүнээс бид нар сэргийлсэн юм аа. Иргэний хөдөлгөөнүүд хөвлийн баг хурал хийжсэн ани тороод удаа би хүмүүстэй ярилцлаа бас өөрөө ярьсан. Тэгэхээр зарим хүмүүс надад руу дайрч хэлээ. А утсаар шууд утсаар холбогдохтой өнөөдөр утс маань бол боломжгүй болчиход байна шууд утс ажиллахгүй байгаа. Та ягаад хөрсхийг муулаад хин энэ хөлтийг хамгаалаад байна гэж би дахиад хэлээ. Хөрсөхтэй санал нэг биш байна гэдэг маань энэ хөлтэй санал нэг байна гэсэн үг биш. Та бүгд хөрсхийг магтхуулах магтаж болно өөрсдөө натай хайлхан телевиз цаг аваад боломжоороо ярьж болох шүү дээ энэ бол нээлттэй үүнийг олон ургалч үзэл гэж хэлээд байгаа. За ямар ч гэсэн хүчир хийлгүүгээр талбай дээр жагсаал цоглоом болохгүйгээр 
хин нэг хүнийг буудуулж алахгүйгээр бид асуудлыг шийд чадлаа гэж ойлгож байна. Энэ бол бас нэг энэ бидний муулаад байдаг ардчлын бас нэг нэг гав яа юм уу да. Тэгэхээр альва амжилттай төгсгсэн сайн дайнаас хамгийн муу гэрээ гэдэг бол илүү байдаг. Яг гэдэг нь гэрээний явцад хүний цус урсдгүй. Байшин барилга өвдөрхгүй. Эцэг хөчүүд үүхтээс хагцхгүй. Хамгийн муу гэрээ байсан ч хоорондоо хэрэлдэж байгаад муудалцж байгаад хитэн өдөр хитэн сар хоорондоо ярилцж байгаад гэрээ хийж чадах юм бол гэрээний замаар уу ширээний ард суулж байгаад асуудлыг шийд чаднаа гэдэг бол Монгол улс соёл төрөнц рүү нэг нэг алхам урагшилж байгаагийн нэг шинж. Түүнээс биш бид нэр 13 дугаар зуунд байгаа шиг сэлэм мэргүүлээд хоорондоо нэг нэгхэ толгойг цавчаад талбай дээр жагсаад чулуу шидээд байшин барилга шатаагаад нэг хэсгийг бурхны оронд илгээгээд асуудлыг шийдэх юм бол энэ бол 21 дугаар зуунд байгаа Монгол улс арчлаас маш ихээр ухрсан гэсэн асуудал болно. Ийм болохоор л бид нар энэ байр суурийг эсрэг үтсэн. Тийм ч болохоор сүүлийн үеийн ерөнхий сайдын ярилцлагууд бол нөгөө шууд жагси тэмцсэн баг алцсан үйлдэлцсэн сэлэм мэргүүлийн гэх зүйлээс татгалзаад биеүүл сонгодог парламентыг дэмждгээ гэж хүрэлцэх ерөнхий сайд хэлсэн. Тэгэхээр сонгодог парламент гэдэг бол миний ойлголтоор юу гэсэн үг л парламентаас ерөнхий сайд их хурлын юу га ерөнхийлөгч сонгодог ийм парламент руу хайжмаар орж болно. Ямар ч байла гэсэн бид асуудлыг улсын их хурлын гишүүд хоорондоо ярилцаад тохиролцоод гараа өргөөд хоорондоо зөвлөдж байгаад хэрэлдэж байгаач болтох нь шийд чадсан. Энэ бол маш сайн хэрэг. Сайн хэвэлд ялангуяа сошиал ертөнцөд бол хүмүүс янз бүрээр бичжээ. Хөрсөх ялсан мантгаа аваа Монгол яллаа гэж. За энийг бас нэг талаас харахад их өрөөсгөл. Аа миний бодлоор өнөөдөр бензиний өвн 2000 шах хөрөөд аа өргөн хэрэглээний барааны өвн нэмэгдээд долларын өвн одоо баг 2700 болж яхад ард төмөн засгийн газрын тэргүүн хөрсөхийг шууд дэмжин гэдэгтэй бол би нэг итгэхгүй байна. А хөрөлсөхийг сошиал ертөнцөөр тэр дэмжиж ирсэн нөхдүүд бол сайн хэвлэрч бичиж байна. Их хурлын гишүүд хэсэг тав дахь өдр ярьсан. Энэ бол төлбөртөө хүмүүс төлбөртөө бичээчнэр энийг бичиж байна гэж. Үг үсх арга байхгүй. За ингээд өнөөдөр бид нар бол тэгвэл явах хэвээр цааш та. Одоо хөрөлсөхийг дэмжих хэвээр. Хөрөлсөхийг дэмжнэ. Үнэхээр энэ хүн тэр альгаархуудтай, төрөөс төрсөн тэр бом тунгуутай тэмцэ гэж байгаа бол дэмж нь би хөөхний хөвд дэмж нь үнэхээр тэр хүн Монголын төрөөс хулгай хийсэн юм бол тэр хүн хууль бусаар ард түмний өмч хөрөнгийг хөвдөө завшсан юм бол хариуцлага тооцох нь зөв ард түмэнд очих хэвээр мөнгийг хөвдөө аваад өөрөө эрх мэдэл алдан тушаалаараа далайлгаж байгаад жижиг дунд үйл төрийн сангаас мөнгө зээлсэн батлагдах юм бол хариуцлага тооцох нь зөв өнөөгөр шаарч байна тэр цэрэн батгаад байгаль орчны сайттай хөрл баатар сайттай уу сангийн сайттай мөн тэр сод баатар сайттай хариуцлага тооцох нь зөв бүгдээрээ жижиг дунд үйл төрийн сангаас эрх мэдлээ ашиглаж хөвдөө мөнгө авсан за шинэ хөрл баатар сайт бол одоо орд газрыг солонгосын ерөнхийлөгч төгсөөн гэсэн тийм яригтаад байгаа шүү дээ юуны орд төлөө одоо нэр нь мартаж байгаа одоо тэгэхээр энийхэн төлөө хариуцлага тооцох хэвээр хотхол шангийн ордыг бүр солонгосын телевизүүдээр гарсан манай дор хүчлэгдээд гарсан солонгосын ерөнхийлөгчийг экс ерөнхийлөгчийг юу энэ хотхол шангийн ард газрыг авсантай холбогдуулаад солонгосын прокурорын газраас одоо дуудаж байцаалт авч байна гэж үнэхээр энэ хотхол шангийн ард газрыг хөрл баатар сангийн сайд солонгосын ерөнхийлөгчд зарсан үний юм бол энийхэ төлөө хариуцлага тооцох ёстой А ерөнхий сайд хөрсөхийн хэлж байгаа тэр зүйлийг бид нар хоёр талаас бодох хэвээр. Нэг талаас маш зөв юм шиг, нөгөө талаас буруу ч юм шиг байгаа. Гэтэ үнийг бид сайн бодож санаа оногоо хэлж шахна. Шахна. Одоогоос 6 сар илүүгийн өмнө би нэг хурн датаа, армийн хурн датаа, оюун эрдэн гүшүүнтэй ордон дээр уулцсан. Нэг зүйл хэлсэн юм найруулагча рекламныхаа нэг минутынхаа рекламны дараа рекламаа өгнө. Тэгэхээр үзэгчтэй рекламны дараа эргээд уулзъя. За эргээд уулзтай үзэгчтэй тэгэхээр 
Tunggu saya bihil lah. Atau nas corgan serail tu gue ngomun. Air minyak koran tak tapi ayun itu kesun terun nafas sa. Wukan batam jatuh sembada. Yang kiri lihat cipta is. Yang kiri sehat. Yang kiri tengah kita jatuh. Nik tuh ini tuh santai hilang sih. Terus cuma yoga itu ikhlasnya sokl. Hukum betul ini kan kereta sensara. Nik tuh hukum hilang sih. Cilu sing atak kami insul tu. Atlan tengah tengah. Berik teru itu kata kami insul tu. Tiap-tiap hamgin tam jisni, cewur jisni art. Iskan di tak yang art itu kat sana atau urut ulis tak ya urut juga. Tiap art mungkin zon datun ne datun zorgan cik senjang. Datun zorgan kini betul betul sebagai anggota Australia tu atas sentam kampanye tu itu beach be bilitan riatin tagin. Eidsym shild baisyn ord yn baga, dalon zorgo ond ymwrch wysyn. Dalon gwrw ond chiil ulsud saliodor aliand eigyn sosliis zasghyn gazryg penochetyn cyrgyn hond hwn gaad, dalon zorgo ond zasghyr hynd garsyn. Dalon gwrw ond, gwrshlaar. Gwrwn jilin darashig sanjag ond, dalon zorgo ond atakamyn zwild wyd eigyn iskandaid agyn ord gazryg Angel Australia ngriot in ta BHB bilit ng gysyn tom grŵb eidsym shildio zohu awad ashgil jaysyn. Chil osud ashig barag baih gwaish gho. Yag unodri yng mongolin oyuutl gho shig yng baysyn. Tyr uidju olsyn baih gwaid chil yng nig air mi yng salaan darag dyslig chig sanjain. Nig jaraad hwnt ea air mi hwmus tyish ea hwchir nifter jor oad. Tyn daigl jaysyn angel Odo riot hynto BHB hyn odo oedrt gajilt nŵw dyn 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 Byd chil hwn, chil hwn eich aesryg zifsig hrgilhwg gwaag ead. Tegaed, tair oord gazryg chil yng aerym bwyslaad. Tair oord dotrn jynkan, үүлдүр dotrn oda, ofis dotrn, chil yng tair aerym yng bagd eslig chyn үйдрлгонд oor jaraad aerym eich yng tynch, aerym yng nүхтүүд цэргүү тэнд байгаар. Jar hwn oda, bar hoir sarshg hw, үйл айсгааг зохсоосын. Эйн ухцаанд маш олон бүлт, ян зүрийн асуудал табжийсын, засгийн газраас тэр бээч бээ билетон риот хэдтогийн зүгээс чихсэн тэр нүхтүүд тау болза. Тэр нүхтүүд бол бид хэдзоэш бүлт хэхгүй. Бүх ард газрийг бид мийн жүүл сай. Хэрүү хүчээр орж хэхэн бол бид бүгдийн Rheoad hyn to BHB ychyn chwysag hw. Yngai үrd үn yw osan bai gwyl Tyr chil yng eskandoid agin ord gaj raas BHB bilitin Rheoad hyn to Albus oor yafsan Ord gaj raas yng orchusan Mydai chil yng zaskin gaj raas daraan Orulsan hwyrng orulti yng tulsan Unhwydr Hoyr mein garwun ae moond Amerik TV yng bwyl Latin Amerik Hoyd Amerik Nis yng Amerik TV yng Hamgyn үндір хүгжілдай гурун орны негін чиил орн болсан. Ангел, Америкин үгцүүлс, Канад энд ара гурундгоорд амдрилыйн төвшін гөрі чиил үлс оржиын. Үнөөдір арун үсін сай орчым хүн амтай чиил үлсийн, дотоады нид бүтээгд күүнэй хорин тау орчым хүйг эскандайд агай ордг азар ганцара гарахжыға. Чиил үлсүүл үнөөдір Дондаж орны хэмжиын түрсэн ийн байын орны дотоады нэд бүтээгд хүнэй хорин тауын хувийг эскэнд эйдагийн зэсэн орд гарахчага. Тэнд үл горуон зуон тэрбүү морчам доолрийн цэвэр зэсуа га. Үнөөдөр мана ойу толгоид зэснээс гадна алт, мүнг, вольфрам бүх үнэд металуд байдаг. Үнөөдөр та бүгэд санжага бол зүйлс яж абдагүйл шуудайн тэгээд урдаа хайна хамгаалтай тэгэж гарчага. Бүй нэг чилүүзэр ерчахтай хэлсэндэ цаган хатан дээр ойу толгоан байжмэл айтсан машин онхалдоод тэр нэг шуудайтай байжмэл асгархад 
тэрийг ингээ гэрэл тавьж байгаа, тамгаалт хийж байгаа бүгдийг аваад дараа нь тос сорогч гэж юмаар одоо шорог ингээ сурж авч ирсэн гэж юм. Тэнд бол маш их алтны баялагтай. Өөрөөр хэвэл өнөөдөр манай оюу толгойн ард бол Чилийн Скандинавийн ордоос илүү том ард юм аа. Хүмүүс янз бүр ярьж байгаа. Талигач их оронч аюр мэдгүй байна. Доктор аюр мэдгүй ярьж ирсэн. Доктор Бямбагоо ярьж ирсэн бид нартай 5 өнөөс хойш жагс тэмцэж яхад манай оюу толгойн ард бол хамгийн багаар бодоход эрдэнтийн ордоос дөрв дахин том буюу 300 тэрбум доллар нөөцтэй өгч. Сүүлийн үед бол баг 500 тэрбум магадгүй 600 тэрбум буюу Скандинавийн ордоос 2 дахин том орд юм аа гэдэг нь яригдаад байгаа. Гэтэл энэ ордоос Монголын ард түмэн ашиг олох нь бүтээл бид нар өдөр ирэх тутам өртөө оцроод байдаг. Ийм болохоор ийм нэг юм байсан юм аа. Гэхдээ хамгийн чухал зүйл юм би хэлээ. Тэр үед тэр чилид ахлах төслөх 60 хүнтэй Скандинавийн ард руу дайрч ороод эзэлсэн энэ үйл явдлыг Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар тагнуулын төв газрын тусламжтайгаар Пиночет өрөө зохион байгуулсан байдаг. Энэ тухай би яаж хинээ сонсон бэ гэвэл бидрийг 2600 онц квадратын тал байдаар жагсад тэмцээд гэр бариад та бүгд санаж байгаа бол 600 гэр бариад байж яхад нэг Франц нөхөр манай гэрт орж ирээд ямар хүн толгойлж байгаа вэ би гэсэн натай тусгалаад нэг уулцсан гарч байгаад гэрээс гарч байгаад хоёрхна. Тэгээ тэр нөхөр нь энэ тухай над ярьсан. Тэгээ тэр үед интернетээр ороод харахад бол материал интернет байж ирсэн. Өнөөдөр бол тэр материал байхгүй. Испаниар хайгаад болтохгүй байна, Англиар хайгаад болтохгүй байна, Германаар хайгаад болтохгүй, Орсоор хайгаад ч болтохгүй, Японоор хайгаад болтохгүй. Тэгэхээр энэ материалуудыг урсдагсан. Тэгээ би энийг юм санаа хэлсэн юм аа. Энийг яагаад хэлсэн бэ гэвэл тэр нөхдөд үнэхээр их орныхоо төлөө гэж байгаа юм бол ийм юм хийж болно шүү дээ гэдэг санааг би хэлсэн юм. Үнэхээр энэ оюу толгойн гэтэл тав төдрийн улсын хурлын чуулган дээр ерөнхий сайд төрөлх маань ярьж илээ. Оюу толгойн ард газрыг энэ авсан ч яадаг юм бэ. Гадаадынхан афаад байна. Энэ бол нэг талаас сонсоход аягүй сайхан сонсогч юм. Ард түм бүгдээр алах ташна. Өстө их орнч мундаг ерөнхий сайд юм байна. Аа энийг дэмжнэ. Бид оюу толгойг буцаагаад авна гэж. Өнөөдөр бид нар дэлхий дээр дэлхийн хамтын нийгэмлэг дунд орж байгаа нэг Монгол улс. Дэлхийн 200 гаруй орны нэг нь Монгол улс. Дэлхий дээр өөр юм гэсэн хуйлтай. Монгол улс өнөөдөр дэлхий дээр байгаа олон олон улсын гэрээ конвенцид нэгдээд орцсон. Хэрв Монгол улсын засгийн газар хүчээр оюу толгойг авах юм бол байдал айгүй хэцүү болно. Яд гэм бэ гэхээр дэлхий даяараа дэлхийн олон орнууд Монгол улсад вето буюу Монгол улс 25 наа энэ бол гарцаагүй ээ. Барууны орнуудад байгаа одоо ялангуудаа Америк ч гэдэг юм барууны орнуудад байгаа Монголын элчин сайдын яамдуудыг тэр улсууд шууд эзэлж авах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр та бүгд арчилсан орн гэж ээж. Та бүгдэд шудргаар одоо хөрөнгө оруулсан энэ барууны орнуудын хөрөнгө оруулалтыг ингэж уландаа гэшгэж болохгүй ээ. Тийм болохоор одоо ингэлээ. Бидрийн гадаадд байгаа Монголын хөрөнгийг битүмжилдэг юм. Магадгүй гадаадд сурж байгаа Монгол оюутнуудыг шууд нутгаасаа гарахыг шаардна. Гадаад байгаа Монголын элчин сайдын яамдуудын ажилтнуудыг 24 цагийн дотор Монголоос гарахад шаардна. Үр дүнд нь юу болох вэ? Монгол улсад нөгөө валют нь орж ирэхээ болно. Энийг бас сайн бодороо хөрсөх сайдаа гэж хэлнэ. Яаж зохицуулах вэ? Энэ бол таны асуудал. Би юу санаа хэлж байгаа? Тэгэхээр үнэхээр Монголын ард түмнээс лөө өртсөн байгалийн баялагын хувьдаа хууль бусаар завшсан тийм нөхцөд байх юм бол хуулийн дагуу хариуцлага хүлээ ард түм өмчөө буцааж авах хэрэгтэй энэ үнэн Монгол хүний хувьд ярьж байна. Гадаадын хөрөнгө оруулалтаа болохоор асуудал маш хэцүү. Үүнийг би яаж шийдэх вэ гэдэг ганцаараа хэлж мэдэхгүй байна. Тэр энийг би ганцаараа хэлж мэдэхгүй. Энийг яах вэ гэдгийг эрдэмтэн мэрэгд манай улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гурван хүн маань улсын хурлын дарга ерөнхийлөгч ерөнхий сайд 3 маань суугаад ярих ёстой. Яаж энэ оюулах ордыг бид Монголдаа ашигтайгаар тэгвэл ажиллуулж болох юм бэ? Өнөөгөл би 100 хувь дэмжин ямар ч вариант юм. Гэхдээ болгоомжтой байгаарай гэж хэлмээр байна. Түүнээс биш өнөөдөр хөрөлсөх гэдэг хүнийг хин нэгэн гүшүүн зодоод нүдэд буудаад алчна гэж би ерөөсөө бодохгүй байна. Манайх бол Монгол улс бол харьцангуй 50 орон. А түүнээс биш 
одоо тэр сод бэлэг гүшүүнд хэлж байгаа шиг та нар бензин оруулж ирээд ашиг гүч гисэн зараа чиа гэдгийг бол би сайн ойлгохгүй байна. Өнөөдөр ашиггүй байх юм бол хүн аймаа хийдэггүй. Засгийн газрын тэргүүн ийм зүйл ярьснаас болоод валютын ханш долларын ханш бол магадгүй 50000 хүрч магадгүй. А зүүн бид нар ямар шаардлага тавих хэрэгтэй гэв үл. Та нар хангалттай идсэн, та нар хангалттай идэж уусаа. Шалгаа л та. Үнэхээр улсад хэдэн төрний татвар төлсөн. Хэдэн төрний ашиг болоод байгаа. Барууны оронд барилгын компани идсэн бол нэг оруулсан хөрөнгөнийхөө одоо жилдээ олж байгаа ашиг нь банкт хадгалж байгаа ашигаас нэг 2 3 дахин өндрөл байдаг юм. Би 100 сая доллар барилгын салбарт оруулаа гэхэд миний цэвэр ашиг бол нэг жилийн дараа 105 сая 106 сая ч болдг юм уу. За дээтл нь бүр 10 хувь байдаг. А манай Монголд бол цөм хийж байгаа. Ягаа цөм хийж байгаа нэхэр ажилчтай мөнгө өгдөггүй. Чанаргүй муу барилга барьдаг. Ажилчтай маш бага цалин өгдөг. Ашихаа баг 80 хувийг эзэн өрөө авчдаг. 20 хувь хөрхгүйтэйг нь нэг юунд оруулдаг. Ажилтын цалин төгдөг 10 сар хувь. Үнийг шалах хэрэгтэй. Тэгвэл ерөнхий сайдыг дэмжнэ. Түүнээс биш муухраар шууд одоо хураан их юм бол гэхдээ тэгвэл хэлж болно штэ. Ерөнхий сайд төрсөх Өө батлгаа чи бас энэ баян гол зочд удлаа талах чихрээ мах комбинада буцаагаад ард түмэндээ өгөрөө гэж арайл болохгүй байх л да болохгүй байх хэлэхэд бол болно бойт байдлаар монгол улс чинь хуультай орн тэр хүн тэрийг лойрдж авсан юм уу яаж авсан гэдгийг шалгаж харин болно өмч өвчлийн ирэн оноос хойш бий болсон процессуудыг шалгахыг бол бид нар үргэлж дэмжиж ирсэн бид нар 12000 дөрөв оны эсвэл 2005 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл ярьж байсан зүйлийг хөрсөх ашгүй хоёр хоногийн өмнө ярьж байна. Бид нар дэмжин дэмжихээсээр арга байхгүй. Гэхдээ бид нар 37 оны хилмэлдүүлтийг хүсээгүй байна. Би өөрийгөө бараг коммунист гэж хэлдэг. Гэхдээ би хүн алхахыг хүсээгүй. Би өөрийгөө бараг коммунист мөн гэдэгтгүй хүн гэж хэлдэг. Энэ 29 жилд ардсан намын чисрэг би дугарч ирсэн, ман намынхын чисрэг дугарч ирсэн, махан намынхын эсрэг ч дугарч ирсэн. Ягаад гэвэл засгийн эрхэнд байгаа Улс төрийн хүчнүүдийг иргэний хөдөлгөөнүүд бид нар бүгд төр шүмжилдэг байсан. Болохгүй зүйл энэ. Болж ясэн зүйлүүд бид дэмжиж ясаа. Болохгүй зүйл болгоны бид нар ярьж ясэн. Гэтэл ашгүй тавтхудрам хөрс өгсөв ад маан төрл арилцсан мэт бидрийн ярьж байгаа зүйлийг их зөргөтэй яриад ихэлсэн. Үнэн бол бид нар дэмжнэ, дэмжин. Энэ ман нам, ардсан нам, тэр махан нам. Монголын өрснөөс бүр зайлж байвал бид маш сайн дэмжин. Тэгэхэд бол яах хэрэгтэй юм бэ? Энэ намын гүшүүнчл гэдэг юм их хамгийн түрүүн байхгүй болох ёстой. Намын гүшүүнчлийг байхгүй болчих юм бол ард түмэн одоо гэхдээ айлах ингээ хоёр хувагдаад гэр дотроо ихнэр нөхөр хоёр муудалцаад сошиалор дүүрэн хэрүүл болоод ийм байл төрөхгүй. Жирийн ард түм өнөөдөр бойт байдал дээр амьдрал сайхан байгаа юм бол тэр ерөнхий сайд нь ерөнхий лэгч нь хэм байхын тэд төр цонь биш. Хамгийн гол нь өргөн хэргийн хэрэглээний барааны өн бууж байх ёстой, хямдарч байх ёстой. Гэтэл хөрсөг сайд юу ярьж байна гэхээр Эдийн засаг 5.6.4 хувиар өссөн шүү дээ гэж ярьж байгаа. Эдийн засаг өссөн юм бол ард түмний амьдрал сайжирч байдаг юм а тамнаа энэ бол дэлхий дээр байдаг хөдөлшгүй ганц хувь. Тэр цаасан дээр өсөхгүй энэ бол сонин биш. Бодит байдлаар хэдхэн хүн хэдхэн баян хүний ашиг сайжирчихж байгаа. Орд газартай үед юм уу банктай тэр баяцуудын ашиг сайжраад байгаа болохоос биш. Жирийн хүн өдөр ирэх тутам үн нэмэгдэж байгаа талх мах сүг авахд улам хэцүү болж байна. Үүнийг тэгэхээр эдийн засаг сайжирсан гэж хэлэхэд их өрөөсгөл Тэр ерөнхий сайд төрөс хүнд анхаарах хэрэгтэй. Эдийн засаг сайжирна гэж байгаа юм бол мөнгөний инфляц багш хэвстэй. Хоёр орон тоо тойноос нэг рүү болоод ерөөсөө доошоо нэг хөтөл буугаад болж гэл инфляц гүйж байдаг юм уу? Ийм болох хэвстэй. Түүнээс таны хэлж байгаа шиг долларын ханш гэдэг зүйлийг Монголд тогтоохгүй байж чадахгүй гэдэг буруу. Тэр долларыг Америкт үйлдвэрлэх гэж мэдчих юм. Гэхдээ долларын ханши чинь барьж болдог юм. Эдийн засаг ч тухайнтай бол тэр валютын ханшиг барихаас гадна бензин тосны үнийг хүртэл барьж болдг юм аа. Урд урдын засгийн газруудад та нар яаж ясныг санаж байгаа байх тийм ээ. Аа үн тогтворчвол хөтөлбөрт гурван их найд буюу тэрбум төгрөгийг гурван арвилсан их хэмжээний ийм их хэмжээг хэмжээний мөнгийг гарах бий болгосон. Тэр мөнгөөр Монгол улсад импортлоод оруулж ирж байгаа бензин тос шатхан шатах туслах материалын үнийг тогтвортой барьж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл нөөтийн хасч ирсэн, гайлын татварын хасч ирсэн, гайлын татварын тэгэлж өгч ирсэн, нөөтийн хасч өгч ирсэн, тэгжээж аа өөрөөр хэлбэл 
бензин өнөх тогтвортой барьж чадсан. Харин сая сүүлийн хідэн хоногт бол талиг гад өглөө. Тэгээ энэ дээр бас ерөнхий сайд анхаар хэрэгтэй. Дахиад хэлэхэд 37 оны хэлмэгтүүлтийг бид зөвшөөрөхгүй. Тэгвэл бид тэмцэн шүү. Шууд хэлчи алдсан шүү. За юу. Өнөөдөр бид 29 жил болчихоод 29 жил энэ арчсан гэдэг нийгэмлүү явчихад хэдийгээр энэ нийгэмд нь маш их дутагдал байгаач гэсэн. Эргээд 37 он шиг хуйлгүй юм шиг хин нэгэн хүний өмчөрөнгийг шулуухан булаагаад тийм ээ. Хин нэгэн хүнийг шүүхгүй хуйлгүйгээр шорон тарих юм бол бид тэмцнээ. Эргэний хөдөлгөөнүүд үргэлж шуддаг ясны хэлээр дугарч идэг. Бидний ард хин нэгэн нам баян хүн байдгүй маа. Би 60 хүрсэн хүн юунаас айдаг юм бэ? Айх зүйл байхгүй. За энд баярын нэг шаардас маа нэг нь хагарч яах шиг байна. За тэгэхээр дахиад хэлий хөрсөх сайд шудрах эсийг Монгол тогтоно гэж байгаа юм бол шудрах шүүх прокурор цагтаа гэж болох нь шаардлагатай. Түүнээс хин нэг хүний тушаалаар хин нэг хүний өмчөрөнгийг шулуухан хурааж авч болдгоо байх л да. Би тэгж бодож байна. Үүнийг бид эсэргүүцэхээс гадна дэлхийн нийт эсэргүүцнэ. Англи ерөнхий сайд Черчилль хэлж ирсэн. Энэ а арчсан гэдэг нэг юм бол тийм их сайхан нэг юм биш ээ. Энд алдаа дутагдал зөндөө би олдч байгаа. Гэхдээ хүн төрлөгтөн үүнээс илүү сайныг олж чадсангүй гэж энэ үнэн шүү. Энэ арчсан нэг юм бол буруу дутуу одоо шүүмжлмээр зүйл маш их байна. Гэхдээ энэ маань ямар ч байлаа гэсэн хуультай юм. Хин нэг хүнийг шууд дураараа барьж аваад буудаж алж болохгүй гэсэн хуультай. Хин нэг хүний хөрөнгийг шууд эрт мэдлэрэ айлгаж агаад хурааж авч болохгүй гэсэн хуультай. Олон ургалч үзлийг хүлээн зөвшөөрсөн. Миний ярьж байгаа болгон хүн болгон таалагт халбгүй. Гэхдээ энэ бол миний үзэл бодол. Монгол улсын үндсэн хууль заасан байгаа. 13 6 6 төлөв. Монгол улсын иргэн хүн хаанч өөрийн үзэл бодлоо чөлөөтөө илэр хийх хэрэгтэй. Хаанч хизээч хний ч өмнө. Гэхдээ би хүчэр хийлд уриалан дуудах хэрэггүй. Би хин нэг хүний гүтгэх хэрэггүй. Хин нэг хүний дормжлох хэрэг надад байхгүй. Би өөрийн үзэл бодлоо ярьж байна. Энэ бол миний үзэл бодол. Гэхдээ би нэгэ зөв гэдэгт итгэж байна. Зөв гэдэгт итгэж байна. Яагаад гэхээр миний амьдралын жарн жилийн туршлаг над хэлж өгөөд байгаа. Миний уншсан сурсан боловсрсан тэр мэдлэг боловсрал маа над хэлж өгөөд байгаа. Миний сурсан дөрвөн хэл байгаа. Нэг жоохон англитай, германтай, орстой, японтай. Энийгээр уншсан энэ болго маа над хэлж өгөөд байгаа. Энэ дэлхийгээр бай бас нэлээд тэнж үзлээ. Үдсэн харсан зүйлдээ дүгнэлт анализ хийхээр энэ бүх юм маань миний туршлагыг хэлж өгөөд байгаа маа. Тэгэхээр бид үнэхээр сайхан нийгэмлүү зүйт хийя гэж байгаа юм бол Монгол улс цэцэглэн хөгжөө гэж байгаа юм бол энэ эцсэн уус нь нөхтүүдэж ерөнхий сайд хамгийн түрүүн хариуцлага тооцох ёстой. Сая их хурл дээр тавтхад дээр ярьж ийл да. Шүүхэр шийдэгөө цогт хүнийг буруутай гэж хэлдэггүй маа гэж. За яг өнөөдөр энэ бас нэг нөгөө арчлын нэг нотай тал. Мэдээж өнөөдөртөө шүүхэр тэр жидүү чин сайд нарыг буруутай гэж одоохондоо болоогүй хэлээгүй байна. Гэхдээ тэр нөхтүүд ард түмний өмчөөс эрх мэдлээ дамгаалаад тэр бөм төгрөг хоёр тэр бөм төгрөг тэр бөм 300 сая төгрөг авснаага өөртөө хүлээгэн зөвшөөрцөн. Буцаагаад зарим нэг нь төлцсөн. Телевизийн өмнө ард түмнээс оочлогоогаад бүхэлцэж нахилцсан зарим нүр ээжээсээ оочлогоогаад төрийн сайда өгсөн. Энэ бол хэрэг хийсэн гэсэн үг. Би аль нэг банкнд ороод хулгай хийгээд баригдсан гоотой буцаагаад хулгайсан мөнгө буцааж өгөөд миний буруу одоо би гэмгүй би одоо явъя гэж хэлж чадахгүй. Бүгд дайрын тоо уншуулаад суухстай газраа суун. Тэгвэл яхаараа эрх мэдэлтэй их хурлын гишүүд тэгж болд гэв үгүй. Энэ нөхдүүдтэй хариуцлага тооцох хэвээр уг нь миний ойлголтоор өцөг дөр улсын их хурлын чуулган дээр тав тав дээр улсын их хурлын чуулган дээр энэ нөхдүүд оролцох ясгүй байсан. Ашиг сонирхлын зөрчилтэй байсан энэ нөхдүүд бол. Гэтэл тэр нөхдүүдийг олонхоор шийдээд оруулсан. Нэгд одоо энэ парламент гэдэг зүйлийг Монголын ард түмэн хүлээн зөвшөөрөөд 92 онд үндсэн хуйлаа батлсан бол яаж чадахгүй. Тэгвэл энэ үндсэн хуйлд байгаа тэр заалтууд дээр бас сайжруулах шаардлагатай. Сайжруулахын оронд энэ үндсэн хууль буруу юм аа гэд жагсаал цоглаа хийгээд төрийн ордонд байгаа дайрч ороод 2 3 хүний толгойг аваад дарангуйлын засгал тогтохыг, хаант засгал тогтохыг би хизээч хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хөрсөг сайдаа тэр над руу элдвэр мессеж бичээд байгаа нөхдүүдтэй хэлээрээ би тэр айдаг нь биш шүү. Алан талн гэдэг байгаа нөхдүүдтэй хэлээрээ би тэр айгаад байх юм баггүй. 
цагаа төлөвлөлт танаас ч илүү зоригтой. Энэ сүүлийн 13 жил би үгээ хэлээл явж байгаа шүү хинээс ч яахгүй. Би тэр айд гин биш нэрэндээ таарсан зоригтой хүн шүү. Тэ. Тэгэхээр тэр нөхдүүдээ хэлээр алан тал нь энэ тэрэ гэж илдэв юм бичгээ болио чи. Би тэр Монгол улсын хөгжүүлээг өвөл наад над руу мессеж биш байгаа хэдэн төгрөгөө арай өөр хэрэгтэй юм зарцуулаа. Тэр айд гин насан ч би өнгөрсөн шүү. Тэгэхээр Монгол улс үнэхээр шудрах ясыг тогтоо яа гэж байгаа юм бол иргэний хөдөлгөөний эн нөхдүүдийн үгийг сонсч чаа бид нар намын гишүүд бишээ би аль нэг намыг төлөөлдөггүй түрүүн би хэлсэн өнөхөр тэр ерөнхий сайд маань энэ шудрах ясыг төгтөөх юм төлөө энэ нэгсэн үйл уусан лойвчдыг шоронд нь хийгээд тэр асамын асуудлыг тэр гурван их найд төгрөгийг яаж зарцуулсан энэ асуудлыг төрийн банкны асуудал маш олон асуудал байгаа энэ асуудлыг эрдэнтийн 49 хувийг 27 хоног настай өөхөд 400 сая доллар гаргаж яад авчихсны үндсэн хуулийн цэцэр оруулаад буцаачлаа тэгээ зүгээр үгүй энэ одоо юу болж энэ болгоныг зөв шийдэх юм бол тэр хөрсөг таны боолын бол босгоны шороочин болоход би бэлэн байна мэдээж би сэлэмний эр жадны үзүүр нь болж чадахгүй тэр нь нөгөө таксита юу лээ бензиний үнийг буурулыг аж сквартын талбайг тойроож явж ирсэн нөхдөд сэлэмнийх нь эр жадны үзүүр нь болцсон над орнтой байхгүй Гэтэ би бол ичин бол босхны чин шороо бол ээ дэмжи ганцхан хий гэсэн юм а хий зүгээр хоосон чээжээ дэлдээд би ард түмний өмнө хэлсэн үгэндээ эзэн болно гэж хэлэхэд хин ч чадна одоо үйл явдал харуулах ёстой үнэхээр ч чадж гэнэ үү үгүй юу гэдгийг үйл явдал харуулдаа за ингээд нэвтрүүлэгч юу эфери нэрүүлэгч нөгөө реклам өгөр 2 минутын рекламын дараа эргээд болж зөв гэдэг Тэр үзэгчтэй би яах гэж энэ олон удаа баг 140-50 хүмүүстэй ярьслах хийсэн бэ гэвэл Монгол орныхоо ирээдүйн төлөө, сайн сайхны төлөө, сэтгэл зовж байгаа учир, үр хүүхдийнхаа төлөө, ач хүчийнхаа төлөө, хооч үеийнхаа төлөө сэтгэл зовж байгаа учир өөрийнхөө сурсан, мэдсэн, чадсан зүйлээ хий чаддаг зүйлээ ард түмэндээ ойлгох нь зөвөө чаддаг юм а хийх нь зөв гэж байгаа учир ийм ярьслах хийдэг юм а тамнэ. Түнээс би цалин авдаг юм шүү цалин авдгүй сайн дураараа хийдгий. Тэгэхээр Монгол улс өнөөдөр дахиад хэлэхэд өөрийн хуультай, үндсэн хуультай засаглалын хэм хэмжээтэй, засаглалын онолыг бүрдүүлж байгаа энэ бүх үйл явц институцтэй ийм улс орн. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч ерөнхийлөгч бол шүүх прокурорыг томилох бүрэн эрхтэй Монгол улсад ажиллаж байгаа 567-д шүүхчийг бижлэн томилдог хэрэгтэй. Монгол улсын прокурорыг, ерөнхий прокурорыг санал оруулаад их урд санал оруулах хэрэгтэй хүн. Монгол улсын авилгалтай тэмцэх газрын дарагыг ерөнхийлөгчийн санал оруулснаар их урлаар оруулж хилцэж байгаа батлдаг. Өөрөөр хэлбэл ерөнхийлөгчийн мэдэл Монгол улсын хүчний гурван том байгууллага байна. Дээр нь Монгол улсын ерөнхийлөгч бол бүх зэргийн ерөнхий командлагч гэдэг их мэдэлтэй. Шүдгүй арслан огт биш шүү. Монгол улсын ерөнхий сайдад цагтаагийн байгууллага хуюу хууль зүй ямар дамжуулаад цагтаагийн байгууллага дотоодын цэрэг бүрэн эрх мэдэлт нь байдаг. Монгол улсын ерөнхий сайдын эрх мэдэлт Монгол улсын тагнуулын байгууллаг ажилладаг. Энэ бүх таван байгууллаг ажиллах юм бол Монгол улс шудрах ёсыг тогтоох бүрэн боломжтой. Саяхан нэг их хурал дээр ярьж ирсэнийг санаж байгаа баах. 19 оны төсөв хилцэж яхад А ерөнхийлөгч татуулах би санал хэлсэн. Би одоо юу өөрийнхөө ерөнхийлөгчийн тамгийн газрын 19 оны төсвийг 15 хуваар хасья. Би 10 хуваар хасья. Та нар юу гэж яагаад их хурлын дараа сасуухад их хурлын дараа би бас одоо төсвөө хэдэн жилийн бас нэг 15 хуваар хасья гэд ингээ ярьсан. Харамс тань ерөнхий сайд хөрсөх энэ дэр өөрийн байр суурай илэрхийлээгүй хэдэн хуваар хасья гэж өөрсдөөс ихэлтэй. Шудрах ясыг бий болгоё гэвэл өөрсдөөс ихэл. Үнэхээр тэр лойвчдын өмчөрнгийг хураа гэж байгаа юм бол өөрсдөө үлгэр жишээ үзвэл. Гэхдээ нэг сая доллар үлдээгээ буцдын буцаад бүгдийг нар түмд өгчил тө. Хангалттай шүү дээ нэг сая доллар тоон амьдрахад. Ар түмэн алгаа тосоод та бүгдийг дэмжинэ гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ 37 оны хэвэн хэлмэгдүүлэлтийг битгий гаргаарай. Монголын ард түмэн түүнийг хизэж хүлэн зөвшөөрөхгүй шүү. Дахиад хэлээ. Өчигдөр өвшөө урчигдөр тав тхөдөр 
их хурлын төр чуулган дээр ерөнхий сайдыг огцруулах ихсэлтлаар ярилцсан чуулган дээр архангаагаас сонгогдсон улс их хурлын гишүүн Баатар бил хэлжилээ ерөнхий сайдаа та махны машин гаргах гээд байгаа юм байна аа нэг махны машин ажиллах гээд байгаа юм байна гэж махны машин машин буюу тэр хүчир хийлийг эхэлсэн хүн дарангуулийг эхэлсэн хүн өөрө хамгийн сүйд нь тэрэндээ махны машинд ороод өнгөрдөг түүхтэй францын 1779 оны хувьсгалын үеэр гилетон гэдэг зүйлийг бий болгосон нөхдөд дараа нь өөрсдөө бүгд дээр тэр гилетонд толгойгоо авахлаад өнгөрсөн түүх бэлтний харуулж байгаа шүү зөвлөлт засгийн үед датоодыг хамгаалахын тэр аюултай нөхдөд ерөө берия хийн чүлэд нөхдөд байсан хэлбэгдүүлт эхлээд олон хүнийг буудаж алж ирсэн манай монголчуудаа тэр юмнууд гарч ирсэн дараа нь өөрсдөө тэр махныхаа машинд өнгөрдөг юм шүү тэгэхээр махны машин битүү ажиллуулаарай бид нар хятадчиг нэг тэр бүм 400 сая хүнтэй байсан бол хамаалгаа талын авичд махны машин хийчих болж байна бид нар ердөө 3 сая 200 мянган хүнтэй тэгэхээр би арт өмнөд хандаад нэг хэл мөрөг юм аа түмэн олон минь ээ хүн ардаа сонор сургаг байгаарай дарангуйлыг хизээш битгий дэмжиж байгаарай шудраг ясыг тогтоно гэдэг бол дарангуйлыг дэмжээд хуйлгийгээр хин нэг үнийг цааш нь харуулна гэсэн үг огт биш юм аа шудраг ясыг тогтоно гэдэг бол хуйлийн дагуу ажиллаад арт өмнөд өмчөрөнгийг лувирдсан хуйл бусаар өөр юм болгосон өмчөвчлийн процессын үед залтаргаар та бидний эцгийн 70 9 жил бий болгосон тэр өмчөрөнгийг хувьдаа ашигласан тэр нөхцүүдийг шалгаад тооцохыг бол харин шудраг ус гэж би хэлнэ. Арт өмнөд өмчийг буюу газрын доорх баялгыг хууль бусаар өөр юм болгосон нөхцүүдтэй хариуцлага тооцохыг бол би шудраг ус гэж хэлнэ. Хууль бусаар гэж байна. Хуулийн дагуу өөр юм болгосон бол яаж хариуцлага тооцохыг би хуулч хүн биш мэдэхгүй байна. Би дарангуйлагч хүн биш мэдэхгүй байна. Ном ясаар нь тэр лицензийн аваад ашиглаад байсан олон хүн байгаа. Гэтэ тэр нөхцүүдтэй тийм амархан шууд өмчөн хураж авна гэдэг би сайн итгэхгүй байна. Дарангуйл Монгол тогтоохгүй юм бол. Гэтэ дахиад нэг зүйлийг хэлье. Ерөнхийлөгч батлах өнөөдөр миний ойлголтоор Монгол улсын хоёр дахь баян хүн. Магадгүй өнөөдөр нэгтгэн ч болсон байгаа баг. Сонин хөвлөр олон гардаг Монголын 100 баячуудын хөрөнгийн жагсаалт гэд гарахад нэгдүгээрт од жаргал хоёр дахь э жинкэ батлахгүй юм Монгол улсын хэлэгч байдаг. Энэ хоёр хүний компаниудаас улсад өгчөө татврын хэмжээ бол тэнгэр газар шиг өөр байдаг юм. Уул уурхаагаас баялаг бүтээнэ гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Нэг зочид уудлыг юм уу бэлэн барьцсан бакоминадыг талах чихрийг өмч өвчлийн үйл явцад өөр юм болгоод ажиллах бол тийм хэцүү ажил бас биш. Харьцангуй гайгүй. Уул уурхаад эзэнгүй газар тэнцэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг төвлөрүүлээд өөр риск буюу одоо бүх юм хариуцаад буруу хэвэл шоронд ч орч болно. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бий болгоод тэгэд том уул уурхайн компанийг ажлуулаад гадагшаа тэр уул уурхайн компаний гарсан баяжмлыг зараад хэдэн мянган хүнийг ажил төрөлтэй болгоод ажлуулна гэдэг бол бас хэр варгийн аавын хүүгийн хийж чаддаг тийм амархан ажил биш гэдэг бас ерөнхий сайд та бодоорой энийг сайн ойлгоорой өнөөдөр Монгол улсын эрдэнэс таван толгойгоос ухаан удгаас хятад руу нүүрс гаргахаа зогсчоод байж байна долларын ханш өшөө нэмэгд нэний би мэдж байна Монгол ялнаа гэд ерөнхийлөгчийн сонгуулиас хойш сошиал ертөнцөөр нэлийн хэсэг солиорлоо өнөөдөр Монгол ялж ийнөө ялагдж ийнөө гэж би асууж болно Монгол ялж ийнөө Монголыг алж ийнөө гэж би асууж болж байна. Өнөөдөр хятад улс нүрс авах байлцсан. Саний хувьд ярьж гарч байгаа сошиал. Одоо хятад уудыг хөлдөж өгөх нь хогноо гэж. Монголын нүрсийг авсангүй гэж хятад хөлдөж өгөхгүй шүү уучлаарай. Бид л өөрсдөө хохирно. Бид нар цаана 280 км зайд нүрсээ зөөгөөд хятад гаргаж ирсэн бол бид нар ашигтай л байсан. 6000 км яваад Владивосток эсвэл тэр Ванино боомтод төмөр замаар нүүрс зөөгөөд тэндээс цаашаа усан онгоц царгаад гшаа гарахад бол маш их зардал гарна. Эрүүл ухаантай яаж ч бодсон. 
өнөөдөр шалтгааныг би мэдэхгүй ямар ч байсан хат улс нүрс авахаа төр зогсоочлоо. Эрднэс 5 7 гоос хятад руу 100 тооны жинтэй Норд Бенцэр нүрс сөрж ирсэн 12 мянга орчим жолооч ажилгүй болчлоо. Түүний ард баг 60 мянга хүн цэлэнгүй болсон, мөнгөгүй болсон. Үүнийг ерөнхий сайд бас бодоор хамгийн төрөн төр жидүүчтэй засгийн газар гэдэг энэ эмгэлтэй нэрийг авсан тэр шалтгааны сайн ойлгож байгаа. Энэ нөхдүүдээ намаас хариуцлага тооц их болтч гэсэн хэл мөрөн. Энэ нөхдүүдийг их хурлаар оруулаад тэр халдшгүй дархан ирэхийн хас ерөнхий прокурор прокурор ч гэсэн шарт бах эрэхтэй бид нэр. Та нар яаралтай энэ нөхдүүдээ прокурорын зүгээс дархан ирэхийн одоо халдшгүй дархан ирэхийн бойлуулах талаар алдан бичгийг их хурлд явуулаач. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхий сайд ерөнхийлөгч улсын их хурлын дарга 3 3 уула Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн энэ гурван хүн хоорондоо ярьж байгаа яаж Монгол улсын хөгжүүлэх талаар ярих ёстой болохоос биш чи тийм цустай ажлаасаа халаг чи тийм цустай бол гэж ийн хэлдэг бол энэ бол утгагүй хүчирхийлэлийг би болох гэдэг юм аа хүчирхийлэлийг болох гэдэг юм үүнийг бид иргэний хөдөлгөөнүүд хизээч зөвшөөрөхгүй хин нэг хүний эрх мэдлийг онцгойлон өхийн тулд Монгол улсад дарангуйл тогтхыг бид зөвшөөрөхгүй бидний хөвлийн баграл хийж Магадгүй энэ телевизээр олон удаа ярьсны ачаар хөрсөх ерөнхий сайдын анх ярьж байсан тэр муухар зүйл сүлийн үед арай өөр болсныг бид бас анзаар анзаарсан аа анзаарсан энэ маягаараа цаашаа ажлаа хийхийг бид хүсэж байгаа шүү тэгвэл бид дэмжнэ тэгвэл би хувь хүний хувь таны бол юм бол босхны чинь шороо болоход бэлэн байна хөрсөх ерөнхий сайдаа ингээд энэ ярилцлага а миний youtube аккаунт дээр тавигдна 11 жилд одоогоор 22 сая хүн үтсэн а 50s go эсвэл a 50s go арслан гомсрон гэдэг юм ихний үсэг a 50s go гэсэн аккаунт дээр байгаа мөн facebook дотор байгаа өдөртөө сая хүн үздэг гингис хаан чингис хаан гэсэн миний аккаунт үе эсвэл facebook com ташуу зураас монголиа арслан гэсэн аккаунтд бас тавигдна ингээд маргааш нэг нөгөөдөр хоёр төдөр ТНТ сувгаар 19 цаг эргээд уулзъя баярлалаа